இலங்கையில் கிரிக்கெட் ஆடுகின்ற ஒவ்வொரு வீரரது எதிர்பார்ப்பாகவும் இலக்காகவும் இருப்பது என்ற ஒரு நாள் தனது தாயகத்தின் தேசிய அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்பதே அந்த வகையில் கிரிக்கெட்டுக்கான எந்த ஒரு வசதியுமின்றி மிகப்பெரிய சவால்களுக்கு மத்தியில் பல தடைகளை கடந்து வந்து தனது மிரட்டல் வேகத்தினால் இலங்கை தேசிய அணிக்குள் கால் பதித்துள்ளார் இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் தேசிய அணிக்காக ஆட வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தோடு தொடர் முயற்சியால் அடைந்த வெற்றியின் பின்னர் தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்காக இலங்கை தேசிய அணியில் முதன்முறை இணைக்கப்பட்ட சிராஸ் தென்னாப்பிரிக்கா பயணமாக முன்னர் தன் உணர்வுகளை பகிர்ந்த போது என் பேர் முகமது சிராஸ் நான் கண்டியை சேர்ந்தவர் கண்டி மதீனா மகாவித்யாலயத்தில் தான் படித்தேன் மடவில் ஸ்கூல் கிரிக்கெட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அண்டர் அண்டர் தேர்ட்டீன் தொடர்ந்து அப்படி தான் அண்டர் ஃபிஃப்டீன் அண்டர் செவன்டீன் அண்டர் நைன்டீன் அடித்து தான் இப்போ இந்த நிலைமைக்கு வந்துடுறேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக நான் விளாடினா வந்து குர்னால் யூத் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அது பிறகு மர கெண்டி யூத் அடித்தேன் அது பிறகு மர தொடர்ந்து த்ரீ இயர்ஸாக குர்னால் யூத்தை மர கண்டினியூ பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஒன்று வாங்கிச்சு ஸோ அங்கே இமேஜின் அடித்து அந்த டுவெண்ட் த்ரீ அடித்து கண்டினியூவாக த்ரீ இயர்ஸ் மர அங்கே அடித்தேன் அது பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டில் மணிக்ரேமால் ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் போலர்ஸ் இது வந்து செஞ்சாங்க அதில் செஞ்சோன்னே அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன் ஐ நூற்றி முப்பத்தி எட்டுக்கு மாதிரி பண்ணேன் ஸ்பீட் அது பண்ண பிறகு தான் நான் கொழும்புக்கு என்னைய சமிழக என்ற கோச் வந்து கிளம்புக்கு எடுத்து வந்தார் கிளம்புக்கு எடுத்து வந்து டைம் தான் எனக்கு கோல்ஸ்லேருந்து ஒஃபர் ஒன்று வந்துச்சு கோல்ஸ் விளாட வர சொல்லி அந்த டூ அண்ட் த்ரீக்கு கோல்ஸ் விளாட போல் அஞ்சு மேட்சஸுக்கு டென் வீக்கஸ் எங்கேயும் எடுத்திருந்தேன் ஒன் டேயில் டி டுவெண்ட்டியில் ஆறு மேட்ச்சுக்கு பதிமூணு விக்கெட் எங்கே எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அந்த அந்த டுவெண்ட் த்ரீ பொயின்ஷியல் மேட்சில் வந்து லீடிங் விக்கெட் டேக்கர் ஆகி இருந்தேன் மேட்ச் அஞ்சுக்கும் இன்னிங்ஸ் ஒம்பது ஆகியும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் விக்கெட் எங்கேயும் எடுத்தேன் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்ஸ் டீமுக்கு தான் ப்ளே பண்ணேன் ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டுக்கும் கிளப் டீம் டிஃப்ரெண்ட் வந்து தெரிஞ்சா ஸ்கூல் கிரிக்கெட்டில் யாரும் பெருசாக சீனியர் லெவல் சீனியர்ஸ் மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் ஒரே சேம் ஏஜ் தான் இருப்பாங்க ஏன்னா கிளப் லெவலில் வந்து நிறைய சீனியர்ஸ் பிளேயர்ஸ் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து தான் கிளப் லெவலில் செய்யணும் எங்களோட கஷ்ட எங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் முக்கியம் ஆகிக்கணும் சீனியர் கிளப் லெவலில் அது வந்து ஸ்கூல் லெவலில் ஈக்காது எந்த ப்ராக்டிஸ் பெருசாக பண்ணவே மாட்டோம் கிளப் லெவல் விளாட்றேன்டா கரெக்டாக ஹார்ட் ஒர்க் எங்களோட ஃபிட்னஸ் அதெல்லாம் செஞ்சு தான் கிளப் லெவலில் நாங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணி வைக்கணும் ப்ராக்டிஸ் தான் மெயின் காரணம் ப்ராக்டிஸ் பண் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போல் நிறைய பேர் சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு டேலண்ட் ஒண்டி இது அந்த டேலண்டில் முன்னுக்கு வரையில் நல்ல போல் போல் இது ஒண்டி இது உண்டு நான் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் போனேன் வேறு ஜிம் அது மெயின்டைன் பண்ணி அந்த பாடியை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இந்த வருஷம் ஒரு நல்ல கிளப்பு கொண்டு விளாடினா எனக்கு சான்ஸ் ஒன்று ஈக்கின்னு நினச்சேன் அது மாதிரி நல்ல கிளப் ஒன்றுக்கு போனேன் பிஆர்சி கிளப்பில் எனக்கு ஒஃபர் ஒன்று மீன்ச்சு வர சொல்லியிருந்தாங்க அந்த அது அதே ஏற்றி நான் போனேன் அங்கே சான்ஸ் கிடச்சி எனக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி நான் பர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணேன் நல்லா அதனால தான் இந்த சான்ஸ் எனக்கு இன்றைக்கி கிடச்சிதுன்னு நினைக்கிறேன் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாள் ஜனவரி சிக்ஸ்த் தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் என்ன ஏ டீம் கோல் பண்ணேன் அது தான் என்னை முதல் தேனை நான் சிறிலங்கா நெசல் ஏ டீம் அடிக்கிறது நெசல் ஸ்கோட்டுக்கும் வந்தது அதில் நெசல் ஃபஸ்ட் டீமில் வந்து ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் வந்து சிக்ஸ் மெச்ச் பேக் சிக்ஸ் விக்கெட் எடுத்தேன் அந்த நாள் எனக்கு மறக்கலாம் அதோட நான் என்ன நியூஸ் கேள்விப்பட்டோன்னே உம்மாக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக கோல் பண்ணி சொன்னேன் இப்படி தான் உம்மா எனக்கு இன்ஸ்டால் எல்லாம் நெசனல் டீம் ஒன்று கிடச்சிது உம்மா இந்த வருஷம் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு அதோட என் உம்மா ச உம்மா பட்ட சந்தோஷம் இதே என் உம்மா அதையும் மறக்கலை என்னால் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்ச்சு ஃபஸ்ட் டைம் கோல் எனக்கு நியூஸ் கிடைச்ச போ போது சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு அது போகிற ஐனை போய்த்து என்ன செய்ய போகிறனோ மனசுக்குள்ளே ஒரு பதட்டம் எல்லாம் இது தான் என்னை ஃபஸ்ட் டைம் என்ன நிறைய சீனியர்ஸ் பிளேயர்ஸ் மாறிடுறாங்க அவனோட விளையாட கிடச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகிது அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு நான் என்னோட டேலண்ட்டை காட்டுறதுக்கு முன்னுக்கு விரும்புகிறேன் கட்டாயம் என்னோட பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் அவங்க என்னை இந்த இடத்துல நான் ஈக்கிறேன்டா என்னை பேரண்ட்ஸ் தான் கட்டாயம் காரணம் நான் நான் நீ ஸ்கூல் ட்ரைவல் ட்ரைவ் ஃபெஸ்ட் கோச்சர் வந்து ரிகாஸ் சேர் அவர் அவர் தான் என்ன ஃபெஸ்ட் கோச் அவர் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்க எனக்காக அதே மாதிரி நஜிமி கோச் அவரும் எனக்கு அவர் ரெண்டு பேரும் தான் முக்கியமாக காரணம் ஆயிருந்தாங்க அதோட எனக்கு கிரிக்கெட
and upper me performance ka kaatta na inshallah edirpadukondiru